はい生体院ルーツケアの太田です、えー、本日も動画をご覧いただきありがとうございます、えー、それでは今日もですね十勝館内もしくは帯広市内で腰痛でお困りのあなたにですね腰痛改善のヒントやポイントをお伝えさせていただきますはいで今日は何を話をするかと言いますとまあオステオパシーですね私はオステオパシーというものを中心にあの腰痛患者様のですねお体をですね見させていただいているんですがまあその基本原則になりますねまあここに書いてあるんですけどもあの身体は一つのユニットであるということがすごくあの治療を行っていく上でですね腰痛を改善していく上で非常に重要な考え方となりますでまあ一つはですね結局まあ一つのユニットですね一つの単位になってますので例えばどこかが一箇所がおかしいなればそこだけが問題なのではなくてですねあの本当に体全部に影響してくるっていうことですねあのつまりですね腰が痛いからといってあの腰だけをですねやってても意味がないんですねまあ例えばですね心臓心臓があったとしますであの心臓の周りにはですねいろいろなものがくっついているわけですね一回ここ消します<笑>で心臓はですね、まあ、人間の体がありまして、えー、はいこれが胸の骨ですね胸の骨があって、まあ、肋骨がこうやってついてますねで、まあ、横隔膜がこうやってついてるんですけども、まあ、心臓ってこの上に乗っかってますねはいであの心臓がおかしくなるとですねどういうことが起こってくるのかっていう話ですねまずはですねここ横隔膜ですあの横隔膜に心臓は横隔膜の上に乗っかっているんですねじゃあ横隔膜はどことつながっているかといいますと、まあ、もちろん胸の骨にもくっついてますしあと肋骨の内側にくっついてますでさらにですねこれは腰の骨にまでくっついてくるわけですねでまあ、これだけでも一つ大きな問題が起こるわけです。まず一つはですね、呼吸器系に問題を起こすんですね。呼吸器系にですね、えー、問題を起こします。で、要は心臓の筋膜が硬くなっていると、横隔膜ももちろん硬くなりますよね。そうなると、あの呼吸っていうのは横隔膜の浮き沈みによって成り立ってますので、そういったところに影響を与えてくると。はい、さらにですね、まあ、心臓っていうのは背骨にくっついてますね背骨にくっついてる、まあ、こ強靭な、まあ、しあ椎骨心膜靭帯というものがあるんですけども、えー、ここが、まあ、心臓が固まってるとですねもちろん、えー、姿勢にも影響を及ぼすわけですね姿勢が悪くなる姿勢が悪くなる、まあ、呼吸も悪くなるってことですねでもちろんですね心臓ですので要はあのー心臓の役割っていうのは血液のポンプですよねですので、まあ、循環系ですね、えー、循環系です循環器ですね、えー、循環も悪くなりますよねでさらにですね心臓っていうのは、まあ、前の方でこういうところにくっついてたりとかですねさらにですね頭の後ろまで中継筋膜っていうものにまたつながってきますので要はですね脳みその方にも影響を与えてくるんですね脳にも影響を与えますでここだけ考えてもですね、まあ、さらにもっと言えばですね、あのー、こういったところに筋肉がついてるんですねでここはですね、あのー、腰痛のですごく大事な大腰筋という筋肉があるんですけどもえー、要は横隔膜と、えー、すごく強いつながりを持っているわけですねここで。ってことは股関節にも影響は及ぼします。股関節。まあそういった形ですね。さらにって言ってくるまたも大腿四頭筋があってとかね。まあさらに結局だから要は全てつながってくるわけですね。だから心臓一つ悪,悪いとですね、姿勢も悪くなるし、呼吸もですね、循環にも影響を及ぼしていきますし、脳の方のですね、神経の方にも影響していきますし、股関節、さらにはあの膝関節、足関節だったり、もっと言えばですね、肩とか首とかですね、もっと腕の方にとかですね、あの影響してくるんですね。まあ、こういったことを考えるとですね、まあ、腰痛治療一つとってもですね、こういったところに影響を与えるわけですね。なので、えっと、まあ、これは一例ですけども、要はこれが全身いろんなところで起こっているわけですね。ですので、結局で何が言いたいかと言いますと、まあ、腰痛があった、腰痛があるあなたはですね
、あの腰痛ですねあの腰だけ治療しててもあの変わらないってことですねあの結局腰についてくる筋肉っていうのはですねまあ,あの脊柱起立筋って筋肉もありますけどもそれも結局は首までつながってますしあの神経だってですね要はずっと脳みそまでつながってるわけですねでこういったところに硬膜があったりもするんですけど、まあ、さらに言えばですねもっと内臓っていっぱいいろんなものがありますねここに肝臓があったりですとか、まあ、胃があったりですとか、えー、さらには腸があったりとかですね、まあ、大腸ももちろんありますし、まあ、だからいろんなものがついてくるわけなんですねなのでそういった部分を一つ一つ、あのー、悪いところですね潰していく必要があるわけですねそうすることで、えー、あなたの腰痛はですね改善するっていうことになりますのであの結局ですね腰が痛いから腰を揉むだけではあなたの腰痛は改善されないということですねはいえー、と今日はですねオステオパシーの考え方、まあ、原理原則ですね、えー、身体は一つのユニットであるというところですね、えー、お話しさせていただきましたはいそれでは本日も動画をご覧いただきありがとうございます